हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू कबीर अकेडमी सो हम कर रहे थे सेट तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक तो ये देखने की अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फुल सिलेबस ऑफ क्लास प्लस वन ओके तो यहाँ पे क्या है कि हम चैप्टर कर रहे थे सेट और आज हम एक्सरसाइज करने वाले वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू वन पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री और वन पॉइंट फोर हम पहले कर चुके हैं अगर अभी तक आपने मीन्स वो एक्सरसाइज नहीं की है तो आई बटन में आपको उस उनका फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरे सेट चैप्टर का तो आप वहां से उसको कर सकते हैं ठीक है फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा ओके तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबसे पहले कोई सेट है ए तो उसको डिनोट कैसे करते हैं देखिए कोई सेट है इसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे हम किससे ए प्राइम से या ए के पावर में सी लिख के ठीक है ए डैश या ए सी लिख के ठीक है ए दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट अब ए कॉम्प्लीमेंट होता गया है देखिए सपोज की ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है दिस इज यूनिवर्सल सेट और उसके बीच में छोटा सा ए है ठीक तो अब इस ए को छोड़ के जो बाकी का रीजन बच जाता है जितना भी बाकी का रीजन बच जाएगा वो आपके पास मीन्स बाकी का रीजन क्या बचेगा ये शेडेड रीजन बचेगा या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ए को शेड कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा आसान है ये मैंने ए को शेड कर लिया अब जो अनशेडेड रीजन है दिस वन रीजन ये वाला रीजन है जो ये सारा क्या है ये दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट और आप देख सकते हो कि ये रीजन क्या है दिस इज यू माइनस ए यू में से ए को निकाल दीजिए तो ये वाला रीजन है तो यहां से ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर यूनिवर्सल में से आप ए को बाहर निकाल दीजिए कॉम्प्लीमेंट बचेगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो ए नहीं है समझ रहे बात जो ए नहीं है ठीक है बिल्कुल अलग अलग पार्ट है अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए साथ ही साथ देखो सबसे पहले तो देखो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए दूसरी बात अब आपके पास क्या है ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये आपके पास ए है इसको ए डैस से लिख सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं पहली चीज तो ये देख लीजिए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपके पास ये बनेगी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव कुछ भी कॉमन है यहीं से देख लो आप वेन डायग्राम से वेन डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाती है सेट की ठीक है अच्छा दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दू तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा क्या आएगा यूनिवर्सल सेट क्योंकि ये ए है ये ए कॉम्प्लीमेंट है बाकी का रीजन और दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट तो वो भी आपके यहीं से क्लियर हो जाता है नाउ थिंग नंबर थर्ड अब तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज आपके पास आता है डी मोर क्या आता है डी मोर ठीक डी मोर ये दो हैं पहला क्या है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए यूनियन बी ठीक है ए और बी हैं उसके यूनियन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाएगा और इंटरसेक्शन मतलब जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाता है इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर बीच में इंटरसेक्शन है ठीक है ए इंटरसेक्शन बी फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करें फिर भी आपको क्या मिलेगा दिस इज वट दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ये साइन चेंज होगा यूनियन में बदल जाएगा और दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा इन द डी मोर गंगा जब या इसको हम देखें जो ये डिनोशन है ये कोई चक्कर नहीं अगर आपको सी लिखना मुश्किल लगता है तो आप ऐसे करना ए डैश लिख लेते लिख देना इसको इस तरीके से ठीक उसके बाद ये तो थर्ड प्रॉपर्टी थी इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से फिर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं ठीक है अब के बाद मैं डैश से नोट कर रहा हूँ तो जैसे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट किया ये आया मीन्स ये जो अनशेडेड रीजन है ये सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट दोबारा कर दोगे तो वो क्या होगा अब इस रीजन को छोड़ दीजिए जो बाहर वाला रीजन है तो क्या बचेगा तो वापस ए बच जाएगा ठीक है तो क्या होगा दिस इज इक्वल टू ए ठीक या मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट है ना जो बी के इक्वल है मीन्स जो ये वाला सेट है ना ये बी है अब अगर आप मतलब बाहर का जो रीजन बी है बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा बी यूनियन में से बी को बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास ये ए बचेगा ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो क्या बनेगा आपके पास दिस इज अगेन कॉम्प्लीमेंट अच्छा दूसरी बात अब क्या है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये दो मेन चीज है फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल साइड क्योंकि देखिए हमने क्या करना है कि जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए को हटा दीजिए बाकी क्या बचेगा बाकी जो उसका होता है कॉम्प्लीमेंट होता है अब फाइव का मतलब कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं हटाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा और सब कुछ क्या होता है यूनिवर्सल सेट ठीक है ना कुछ भी नहीं का मतलब सब कुछ है। उसका उल्टा क्या होता है सब कुछ ऐसे ही अगर आप यूनिवर्सल
सब कुछ को हटा देंगे तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा मीन दिस इज इक्वल टू फाइव तो दो चीजें आपके पास ये है ठीक अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से यानी कि क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको अपने आप ये समझ में आने लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं ठीक तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर आपके so, students, first question, first question आपके स्क्रीन पे है देख लीजिएगा उसके अंदर यूनिवर्सल सेट दिया गया है वन टू थ्री फोर मीन वन टू नाइन ए है वन टू थ्री फोर बी है आपके पास टू फोर सिक्स एट एंड सी आपके पास थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये आपके पास तीन सेट है अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिए सर ए कॉम्प्लीमेंट अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या था दैट इज यूनियन माइनस ए ठीक है क्या होता है यूनियन माइनस ए कि यूनियन में से या ये आप कह सकते हो कि यूनियन में से इसके एलिमेंट बाहर कर दीजिए अब ये एलिमेंट कौन सा वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर ये बाहर करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास दिस विल बी इक्वल टू सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये आपके पास बच जाएगा ठीक ये चीज है अच्छा उसके बाद जैसे उन्होंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट कीजिए तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी क्या क्या करना है आपको कि यू बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस बी यानी कि यूनियन में से बी को बाहर निकालना है अब ये टू फोर सिक्स एट तो टू फोर सिक्स एट को यूनियन में से बाहर निकाल दीजिए बचेगा क्या है यहाँ पे वन थ्री फाइव ठीक है उसके बाद सेवन उसके बाद नाइन इस तरीके से ये बी कॉम्प्लीमेंट आया ठीक अच्छा उसके बाद क्या है यहाँ पे जैसे कई तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बाद थर्ड पार्ट में है ए यूनियन सी इसका कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट है देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट था है ना ये इसका कौन सा पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट है इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा ठीक है अब इसके अंदर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है मीन यूनिवर्सल में से इसको निकाल दो और फाइव सिक्स सेवन एट यहां से लेके यहां तक है तो बचेंगे क्या बचेंगे आपके पास वन टू थ्री फोर ठीक है तो क्या है वन टू थ्री फोर और देख लीजिए वन टू थ्री फोर किसके इक्वल है एक इक्वल तो ये एक इक्वल आया मीन्स ए ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा फिर से कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बहुत ही आसान है सर बहुत 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 ही इजी ठीक अब देखिए ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन आसान आसान से पार्ट अब जैसे इसका लास्ट पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूं बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अच्छा लास्ट के पार्ट में क्या है लास्ट का पार्ट आपके पास बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट करना है बी माइनस सी तो पहले तो बी माइनस सी निकालो ठीक है बी माइनस सी मीन्स बी में से सी के आपने सारे के सारे वो निकाल देने जो भी एलिमेंट्स है अब इसके अंदर कौन कौन सा फोर एक्स सी है सिक्स है तो फोर और सिक्स को हटाएंगे तो क्या बचेगा यहां से टू एंड एट मीन लास्ट टाइम हमने माइनस करना सीखा था कि जैसे बी माइनस सी करना तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट हटा दो बी में से अगर सी माइनस बी होता तो फिर इसमें से सी में से कॉमन कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं तो यहां से बी माइनस सी है तो बी में से कॉमन एलिमेंट हटाएंगे फोर सिक्स कॉमन है फोर सिक्स फोर सिक्स दोनों में फोर सिक्स कॉमन है तो टू एंड एट बचा अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से ये चीज माइनस करनी है यानी कि यूनिवर्सल में से टू और एट हटाना है तो ये टू है और ये एट है हटा दीजिए क्या बचे यहाँ पे वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और उसके बाद नाइन मैंने क्या किया टू और एट हटा दिया तो बड़ा ही आसान है जैसे बाकियों में क्या है यूनियन निकालना है तो पहले आप यूनियन निकाल लेंगे उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे बहुत ईजी सा वर्क है ठीक सो क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो इट इज वेरी ईजी हमने क्या करना है हर एक जितने भी सेट दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन तो उन सभी का क्या है कॉम्प्लीमेंट करना है सो so, कॉम्प्लीमेंट मैंने करना अभी भी आपको सिखाई इट्स वेरी इजी और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है सो so, इसको आप खुद करेंगे मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे है सर कैन आई टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट अब जो यूनिवर्सल सेट है ना इसमें देखें यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके चलते जाएंगे और ये कभी खत्म ही नहीं होंगे ओके तो ये अब आपके पास यूनिवर्सल सेट है तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि जितने भी ये पार्ट हैं इन सभी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो देखिए जैसे करते हैं पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कहीं देख लीजिए अब फर्स्ट में क्या है फर्स्ट को मैं ए सेट नाम देता हूं उसमें लिख रखे एक्स एक्स इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर देखिए ये तो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है रूल्स रूल फॉर्म बनाते हैं लिख क्या रखा है इवन नेचुरल नंबर तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे टू फोर सिक्स ऐसे ही टू फोर सिक्स एट इस तरीके से चलते जाएंगे ठीक तो ये होगा आपके पास अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपने इसका कॉम्प्लीमेंट कर, करेंगे तो क्या मिले, मिलेगा आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है देखिए कॉम्प्लीमेंट
मीन्स वन थ्री फाइव सेवन और इस तरीके से चलता जाएगा ठीक है अच्छा आप इसको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख, लिखेंगे इसका मतलब कैसे लिखेंगे देखिए इसी फिर इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कॉम्प्लीमेंट इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है मेरे को नेचुरल नंबर बाहर करने सॉरी इवन नंबर है इसके अंदर सारे के सारे इवन नंबर मेरे को यहां से बाहर कर दे तो बचेंगे क्या बचेंगे ओड नंबर मीन्स एक्स एक्स इज अड नेचुरल नंबर ठीक है एक्स कैसा है ओड नेचुरल नंबर है सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैंने इसको लिख दिया बहुत ही आसान है मींस जो ये चीज है ना यूनिवर्सल में से बाहर कर देनी है और वहां पे जो बचेगा उसको रख लेना हमने ठीक है बहुत ही आसान सा टॉपिक है अच्छा जैसे और कोई क्वेश्चन उठाते हैं हम जैसे मैंने क्वेश्चन उठा लिया क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तो उसमें मैं इसको फोर्थ का ए, ए नाम दे दूंगा एक्स इज अ प्राइम नंबर लिख रखे हैं एक्स इज अक्स इज अ प्राइम नंबर एक्स इज अ कैसा प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए निकाल दीजिए बाहर ठीक है तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्राइम नंबर को निकालूंगा वन तो प्राइम नहीं होता टू थ्री प्राइम है फोर नहीं होता फाइव प्राइम है सिक्स नहीं होता सेवन प्राइम है एट नहीं होता ठीक है फिर नाइन भी प्राइम नहीं होता टेन भी इलेवन प्राइम है ट्वेल्व नहीं होता इस तरीके से हम इसको लिख देंगे ठीक या तो इस तरीके से लिख दीजिए कॉम्प्लीमेंट या फिर ये तो ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ रहे हैं बड़ा मुश्किल लेकिन कॉम्प्लीमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में ना कॉम्प्लीमेंट लिखना बड़ा ही आसान है जो ये लाइन लिख रखी है ना इसका उल्टा लिखना है बस और इसमें नोट लगा के मीन्स यहाँ पे प्राइम है तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स एक्स इज नोट अ प्राइम नंबर एक्स कैसा है प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें से आप प्राइम नंबर निकाल दोगे तो वो बचेंगे जो प्राइम नहीं है जो कंपोजिट है ठीक है प्राइम नंबर का अब नोट अ प्राइम की जगह आप क्या लिख सकते हो लिख सकते हो इसके इसके यहाँ पे एक्स इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि प्राइम का अपोजिट क्या होता है प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं ठीक ये चीज अच्छा और इसका कोई पार्ट देखते हैं इसका पार्ट है जैसे आपके पास नाइन्थ पार्ट है ठीक है नाइन्थ पार्ट में क्या लिख रखे हो नाइन्थ पार्ट में लिख रखे एक्स बिलो एक्स एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर नाइन्थ पार्ट है सर इसका ध्यान से देख लीजिएगा एंड टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन और यहां पे गए एंड टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन मीन्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो इसको सोल्व करूं टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन फाइव उधर लेके जाऊंगा तो नाइन माइनस फाइव टू एक्स बचेगा सो टू एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव फोर एक्स इज इक्वल टू फोर बाई टू 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 जो फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई टू हुई एक्स की वैल्यू टू मीन्स ए है ना जो आपके पास है वो सिर्फ एक सिंगल टर्न सेट है जिसके अंदर टू है और कुछ नहीं है और इस सेट में से आपने क्या करना सिर्फ टू बाहर निकालना तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो टू बाहर करूंगा तो क्या आएगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये मैंने टू बाहर कर दिया बाकी सारे आ जाएंगे ये इसका आ गया कॉम्प्लीमेंट तो सर बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है जैसे इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए आप लास्ट पार्ट और इसका टेंथ और इलेवंथ पार्ट मीन्स सेकेंड लास्ट पार्ट दोनों एक जैसे हैं तो मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो आप खुद करेंगे उसको इसमें क्या है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एंड टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टेन टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टेन अब देखिए अगर इसको सोल्व करूं ये क्या है टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टेन है वन को उधर लेके जाऊंगा तो टेन माइनस वन टू एक्स बचेगा एक्स ग्रेटर देन टेन ये कितना हो जाएगा टेन माइनस वन इज नाइन टू डिवाइड में तो नाइन को अगर टू से डिवाइड करूं दिस विल बी इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो फोर पॉइंट फाइव से बड़े हैं ठीक वो आएंगे अब फोर पॉइंट फाइव से नेचुरल नंबर बड़े कौन से हैं फाइव से स्टार्ट हो जाएगी बस वो फोर पॉइंट फाइव से बड़े होंगे मीन्स फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और चलते जाएंगे आगे सारे का सारे फोर पॉइंट फाइव से बड़े होंगे अब ये आपके पास ए आया तो मैंने ए की रूस्टर फॉर्म लिखी है इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या बचेगा फाइव से आगे सबको निकाल दीजिए क्या बचेगा सिर्फ वन से लेके फोर तक बच जाएंगे मीन्स वन टू थ्री और ये क्या बचा आपके पास तो ये है इसका कॉम्प्लीमेंट तो सर बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते या मतलब पता नहीं कुछ कुछ भी नहीं करना यार कुछ भी नहीं कोई कैलकुलेशन तो है नहीं पहली बात कैलकुलेशन का पार्ट जीरो है जस्ट एक दिमाग लगाना है कि इसको चूज करना है और उसको चूज नहीं करना सो so, स्टूडेंट्स ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है साथ ही साथ अब उसमें आप पढ़ेंगे तो लिख रखे हैं कह रहे कि इफ यू इज इक्वल टू दिस ए ये है आपके पास और बी आपके पास ये है तो आपको वेरीफाई करना है नीचे दो वो दे रखे हैं मैं सेकंड पार्ट करता हूँ फर्स्ट हाफ कर लेंगे क्योंकि दोनों में
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन ये डी मोर्गन है हमें हमें क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है तो पहले तो मैं इसकी लेफ्ट साइड निकालूंगा फिर इसकी मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी है ठीक तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन क्या चीज है ए और बी में तो टू कॉमन है उसके बाद कुछ भी कॉमन ही है तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आया टू और अब इसका कर देना है हमने कॉम्प्लीमेंट ठीक है इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट तो इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यूनियन में सिर्फ टू को निकाल दीजिए अब यूनियन में से टू को निकालूंगा तो क्या बचेगा वन टू निकाल दिया थ्री फिर आगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट और अप टू नाइन सारे के सारे बच जाएंगे ठीक है ये सारे के सारे बचेंगे ओके उसके बाद अब हम राइट साइड पे चलते हैं तो राइट साइड साइड में क्या है कि पहले तो मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए फिर बी का फिर उसका यूनियन करना है ओके तो चलिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ठीक तो अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में टू फोर सिक्स एट इसमें से बाहर निकाल दोगे तो टू फोर सिक्स एट बाहर निकालोगे तो ए वन नंबर बचेंगे सॉरी ओल्ड नंबर बचेंगे वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन ये बच जाएगा आपके पास क्योंकि वो ओल्ड नंबर है सारे ओके okay, बी बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा क्या है टू थ्री फाइव सेवन तो टू थ्री फाइव सेवन निकाल दीजिए टू थ्री यहाँ पे फाइव ए सेवन ए इनको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा वन उसके बाद फोर फिर सिक्स फिर एट और फिर क्या बचेंगे नाइन अब इसका यूनियन करना है यूनियन करूंगा तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू तो पहले तो क्या करते करते हैं हम ईडी को लिख लेते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन यहाँ पे क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस बना के इस करके लिखा है कि मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा ताकि इससे मैच हो जाए ओके तो वन थ्री उसके बाद क्या है इसके लेना वन पहले आ चुका है फोर तो फोर मैं यहाँ डाल देता हूँ फोर के बाद फाइव है उसके बाद सिक्स ठीक फिर एट है तो एट यहाँ रख देते हैं नाइन पहले आ ही चुके हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आया ये जो सेट है आपके पास दिस इज वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें सिर्फ टू मिसिंग है पूरे के पूरे में और इसमें भी सिर्फ टू मिसिंग था आप देख सकते हो वैसे भी वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन थ्री फोर फाइव सेम है दोनों के दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हमने क्या निकाली थी राइट हैंड साइड तो इन दोनों से आप अगर आप देखोगे तो हम हम लिखेंगे कि हैंस वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेम इसी वे से बिल्कुल इसी वे से इसी वे से आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस ठीक तो इस करके मैं ज्यादा इन, इन पे रेपिटेशन नहीं कर रहा हूं सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन ऑन योर स्क्रीन तो इसमें लिख रखा है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसमें ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग अब इन सब के लिए ना आपने क्या करना है वेन डायग्राम ड्रा करना है तो चलते हैं अब जैसे सबसे पहले क्या है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ये चीज ठीक तो चलिए चलिए करते हैं स्टार्ट करते हैं क्या है कि सबसे पहले तो मैं इस तरीके से एक यूनियन बना यूनिवर्सल साइड बनाऊंगा फिर उसके बाद ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी दिस इज ए दिस इज बी और इस पूरे को मिला के मीन्स मैं इसको इस 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 चीज से शेयर कर देता हूँ देखिए ये जो आपके पास ये ब्लू रीजन के अंदर आ रहा है मैं, मैंने ब्लू पेन यूज किया यहाँ पे ठीक जो ये ब्लू रीजन के अंदर आ रहा है सारा का सारा ठीक ये जो मैं ब्लू रीजन के साथ लिख रहा हूँ ये क्या चीज है दिस इज ए यूनियन बी मीन्स अगर इन दोनों को मिला दू क्योंकि यूनियन चाहिए ना मेरे को ठीक है तो मैं इनको मिला देता हूँ ठीक है मैंने इनको मिला दिया तो ये क्या बना दिस इज ए यूनियन बी अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन में से इसको बाहर निकाल दो ठीक है यूनियन में से इसको क्या कर दो बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या आपके पास आपके पास ये बाहर का शेडेड रीजन बच जाएगा है ना दिस वन ये रीजन बच गया आपके पास जो बाहर का शेडेड रीजन है दिस रीजन ये रीजन आपके पास बच रहा है ठीक तो इट मीन्स अब ये क्या बचा आपके पास वट इज दिस तो इसको मैं कहूंगा दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो शेडेड रीजन है आपके पास ठीक है अच्छा ऐसा ही इसका लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट में क्या लिख रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक उसको देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो यहां पे क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय द डी मोर दूंगा आप देखोगे कि ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ठीक है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ठीक तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ पे भी सेम वर्क कर सकता हूँ सेम वर्क यहाँ पे कर सकता हूँ दिस इज यूनियन ये आपके पास ए है ठीक ये आपके पास ए है और मान लेता हूँ ये आपके पास बी है तो सो दिस वन रीजन 
इस वन ये ठीक है ये मैं इसको मैं बिल्कुल डार्क कर लेता हूँ ये मैं इसको डार्क कर लेता हूँ बिल्कुल ठीक तो इसको मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया जो ये डार्क रीजन है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना तो इससे बाहर का रीजन नहीं दीजिए ठीक है मीन्स ये जो अनशेड्यूल रीजन है ये होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये चीज ठीक है अच्छा अगर तो ये तो मैंने मतलब यूज इन डी मोर्गन ना देख लिया अगर आप विदाउट डी मोर्गन ना देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए मीन्स मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ अब कैसे बनाऊंगा अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा वो वो भी समझ लीजिए साथ ही साथ देखिए ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी ठीक समझ रहे हैं ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी अब ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा ए का कॉम्प्लीमेंट ए से बाहर का तो ए से जो बाहर है ना मैं उसको शेड कर देता हूँ ठीक ए से बाहर है जो मैं उसको शेड कर देता हूँ सो मैं शेड कर रहा हूँ जो ए से बाहर है तो मैंने ये शेड कर दिया सर जो कि ए से बाहर है पूरी सॉरी ये कुछ इस तरीके से आएंगे ठीक है ये ए से बाहर का सारा का सारा शेड हो गया ठीक अब मैं ब्लैक पेन से शेड कर देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट जो बी से बाहर है ठीक बी से बाहर कौन कौन से होंगे तो ये मैं इस तरफ से कर रहा हूँ ठीक ये बी से बाहर है ये ए इसके अंदर आ रहा है ठीक ये बी से बाहर कर दिया मैंने तो ध्यान से देखिए कि जो ब्लैक लाइनिंग है वो बी के बाहर है अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ये ही रीजन ऐसा बचा हुआ है जिसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं है ठीक है क्योंकि जो जहां पे बी वाली लाइनिंग है और जहां पे ए वाली लाइनिंग है ठीक मैंने क्या किया कि मैंने बी के लिए तो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग यूज की है बी के लिए तो ब्लैक लाइनिंग यूज की है और ए के लिए मैंने ब्लू लाइनिंग यूज की है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि सिर्फ एक ये रीजन ऐसा बचा ठीक है यही रीजन ऐसा बचा जो कि मतलब नहीं है मीन्स जितना भी अब शेडेड रीजन है जितना भी ये शेडेड रीजन है दैट इज यूर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इससे बचने के लिए आप डी मोर्गन का यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको करवाया है ठीक सो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ठीक अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स सर आपकी स्क्रीन पे है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिख क्या रखे वो देख लीजिए ध्यान से उसमें लिख रखा है लेट यू बी दैट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन प्लेन प्लेन के अंदर अब यू क्या है यू यू बी दैट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स यू का क्या मतलब है सेट ऑफ आल ट्रेंगल्स ठीक है इन प्लेन प्लेन का मतलब बोर्ड पे जितने भी ट्रेंगल बन सकते हैं सारी की सारी ठीक है या आप अपने कॉपी पे जितने ट्रेंगल बना सकते हैं वो ओके तो फिर कह रहा हूं कि इफ ए इज द सेट फिर ए इज द सेट ऑफ आल ट्रेंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी डिग्री मीन्स ए आपके पास कैसे है सेट ऑफ आल ट्रेंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल एटलीस्ट वन एंगल एटलीस्ट वन एंगल एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी डिग्री ठीक है डिफरेंट फ्रॉम तो सर इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए अगर आप तो इसमें लिख रखा है सेट ऑफ आल ट्रेंगल्स इन प्लेन और ए है आपके पास सेट ऑफ आल ट्रेंगल्स विद एटलीस्ट वन डिफरेंट एंगल फ्रॉम सिक्सटी तो पहले तो ए को समझ लेते हैं इसमें ये तो सारी की सारी ट्रेंगल है ए में कैसी ट्रेंगल है ए में कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 का नहीं है जैसे यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाई है मैंने जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 के हैं और ये इक्विलेटर ट्रेंगल है जिसके तीनों एंगल सेम इक्विलेटर होती है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री की पॉसिबल है तो अगर इसको मैं डिफरेंट करूँ एक को डिफरेंट करूँ सपोज कीजिए कि मैं इसको इसको डिफरेंट कर देता हूँ अगर मैं इसको डिफरेंट करूँ तो मैं सिक्सटी से मान लो इसको फिफ्टी कर देता हूँ तो अब इसका सम हो गया वन डिग्री लेकिन जो ट्रेंगल का सम होता है वो होता है वन डिग्री तो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा तो इसमें मेरे को इसमें से टेन माइनस किया तो इसमें प्लस कर देता हूं मतलब कि जिसका एक एंगल अदर देन सिक्सटी है ना तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो दो एंगल अदर देन सिक्सटी होंगे या तीनों के तीनों अदर देन सिक्सटी होंगे ठीक है या तो तीनों ही एंगल अदर देन सिक्सटी होंगे या एक एंगल आपके पास मतलब दो एंगल सिक्सटी से तो मतलब इसके अंदर दो तरह की ट्रेंगल है पहले में टू एंगल्स नोट इक्वल टू सिक्सटी और दूसरा दूसरी है थ्री एंगल्स Not equal to 60. और एटलीस्ट का मतलब कम से कम है कि कम से कम एक एंगल अदर देन 60 होगा अगर एक एंगल होगा तो फिर दोनों के दोनों ही 60 से दूसरे होंगे या फिर तीनों के तीनों ही 60 से दूसरे होंगे क्योंकि हो सकता है ना केस मैं इसको भी क्या करता हूँ इसको सपोज कीजिए ये इन दोनों में फाइव फाइव एड कर देता हूँ 
तो ये हो जाएगा 65 ये हो जाएगा 65 अब भी सम क्या है 180 बन रहा है तो दोनों तीनों भी अलग हो सकते हैं अब देखिए इसमें क्या है कि एंगल अदर देन 60 डिग्री एंगल अदर देन 60 डिग्री ठीक कम से कम दो एंगल अदर देन 60 डिग्री होंगे तो मतलब अदर देन 60 डिग्री का मतलब क्या होगा उल्ट उसका उल्टा क्या होगा कि सारे के सारे 60 डिग्री ठीक है अदर देन 60 डिग्री का उल्टा क्या होगा नो टेक डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का क्या होगा कि सारे के सारे 60 डिग्री से मैच करते हो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो ट्रायंगल आएंगे जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हो और जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना वो होती है सर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैं लिखता हूं इसको सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्रायंगल आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे सर आपके पास अब आपके पास सेवंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन क्या है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है विच इज किसके इक्वल होगा अब हमने देखा भी था लास्ट टाइम कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है ये आपके पास ए है वीडियो भी स्टार्टिंग में देखा था कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मतलब ए से बाहर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होता है दोनों का यूनियन करेंगे दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा दैट इज यूनिवर्सल सेट ये हो गया फर्स्ट सेकंड देख लीजिए सेकंड में क्या है सेकंड इज व्हाट सेकंड इज फाइव कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाइव कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए अब हम मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट u होता है और u का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव अब फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है u u यूनियन a अब यूनिवर्सल के साथ a का यूनियन करेंगे तो वो तो इसके खुद में आता है सो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ख्याल रखेंगे कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी की भी यूनियन यूनिवर्सल ही होती है और उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो खुद सेट सेट आ जाएगा ठीक है ये बात भी याद रखेंगे ओके उसके बाद थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब दैट इज एमडी सेट जीरो उसके बाद है आपके पास फोर्थ फाइव इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन यूनियन यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए U complement intersection A. अब U complement means five. मैंने लिखा है U complement is equal to five. और intersection A. अब ये तो empty set है सर. इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो common भी कुछ नहीं आएगा. Common कुछ नहीं आएगा means फिर से empty. तो ये कितना होगा आपके पास empty set. तो बड़ी ही easy थी. जो starting में मैंने properties बताई थी. उनका use करते हुए हमने ये exercise कर ली है. तो लगभग सारी की सारी चीजें मैंने आपको इस video में to the point बताई हैं. अगर आपको video अच्छी लगी तो सर like कर देना, share कर देना. और जिनको इस वीडियो की जरूरत है आपके फ्रेंड्स को उनको जरूर ये शेयर करना ठीक है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू